ஹாய் ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிஸ்டர் மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் இன்றைக்கி நம்ம மேகாலயா ட்ரிப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மேகாலயா மேகங்களின் உறைவிடம் இது ஒரு வித்தியாசமான உலகங்க சென்னையிலேருந்து மேகாலயா போக குவஹாத்திக்கு ஃப்ளைட் காஸ்ட் பத்தாயிரம் ரூபா ஆச்சு ஒரு பர்சனுக்கு ட்ரினிட்டி ட்ராவல்ஸில் மேகாலயா சுற்றி பார்க்க ஃபைவ் டேஸ் டூர் பேக்கேஜ் புக் பண்ணியிருந்தோம் நாலு பேருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரரூபா ஆச்சு குவஹாத்தி இறங்கிட்ட அப்புறம் எங்களுக்காக கார் டிரைவர் ரெடியாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் கார் ஏறின அப்புறம் குவஹாத்திலேருந்து ஷில்லாங் போக ஆரம்பித்தோம் ஷில்லாங் ஸ்காட்லாந்து ஆஃப் ஈஸ்டன்னு சொல்லலாம் டிரைவிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா மூணு மணி நேரம் ஆச்சு ஷில்லாங் ரீச் ஆக போகிற வழியில் உமியம் லேக்கை சுற்றி பார்த்தோம் இந்த மாநிலத்தில் எக்கச்சக்க வாட்டர் ஃபால்ஸ் கேவ்ஸ் பழமையான லேக்ஸ் அற்புதமான லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜுன்னு கற்பனைக்கு எட்டாத எல்லா விதமான தலங்களும் அமைஞ்சிருக்கு மேகாலயா சுற்றுப்பயணத்தில் கட்டாயமாக பார்க்க வேண்டிய ஸ்பாட்டில் இந்த உமியம் லேக்கும் ஒன்று இது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் நீர்மின் திட்டத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஏரி எல்லா பக்கத்துலேயும் பசுமையான மலைகளால் சூழப்பட்டு பார்க்கவே ரொம்ப ரம்யமாக இருக்குது இந்த ஏரியில் நீங்கள் படகு சவாரி கயாக்கிங் வாட்டர் சைக்கிளிங் ஸ்கூட்டிங் இது மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கிற மரங்கள்லாம் பார்க்க ரொம்பவே ரம்யமாக இருந்துச்சு குறிப்பிட்டு சொல்லணுன்னா இந்த ஈவினிங் டைமில் இந்த சன்லைட் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே அந்த லேக்கோட ரிஃப்ளக்ஷனில் ரொம்ப அழகாகவே மிளிர்ந்துட்டு இருக்குது அங்கே உட்காந்து பார்த்து அந்த அழகை ரசிக்கிறதே ஒரு சூப்பரான விஷயம்னே சொல்லலாம் நிறைய மக்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தாங்க இந்த இடத்த பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர் வியூ பாயிண்ட்லேருந்தும் பார்த்தாங்க கீழே இறங்கி வந்தும் பார்த்தாங்க உள்ளே வரத்துக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் இவங்க வசூல் பண்ணுறாங்க தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக க்ளீனாகவே இருந்துச்சு அங்கே உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஃபீல் கொடுத்துது நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியோடு வந்து இங்கே ஃபோட்டோஸ் நிறையா எடுத்துக்கலாம் வீடியோஸ் கேப்சர் பண்ணலாம் நாங்கள் போனப்போ நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலிஸோட நிறைய பிக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல நின்றும் பார்க்க போகும்போதும் அதோடய வியூ வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு இப்போ நாங்கள் மேலே ஏரி வந்துட்டு மேலே இருக்கிற வியூ பாயிண்டில் பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் இந்த ஏரி எப்படி இருக்குன்ட்டு ஏரியை பார்த்து முடித்தோனையும் ஷில்லாங் ரீச் ஆயாச்சு ஷில்லாங் ரீச் ஆனவனையும் நாங்கள் புக் பண்ண ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டோம் இது ட்ரினிட்டி ட்ராவல்ஸே எங்களுக்கு புக் பண்ணி கொடுத்தது ஒரு நைட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஹால் இருந்தது என்ட்ரி ஆன போது அதை தாண்டி வரப்போம்போது ஒரு ரூம் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ரூமில் ரெண்டு பேர் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் நாலு பேர் போயிருந்தனால ரெண்டு ரூம் எடுத்திருந்தோம் ரெண்டு ரூம்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் ஸ்டே பண்ணிக்கிட்டோம் ரூம் பார்க்க ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருந்தது உள்ள ஃபேன் வச்சுருந்தாங்க ஷில்லாங்கோட கிளைமேட் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சுங்க டே டூ நம்ம இந்த எலஃபென்ட் ஃபால்ஸ்க்கு தான் வந்திருந்தோம் இதுக்கு ஏன் இந்த பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா இது பக்கத்தில் ஒரு பாறை இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு எலஃபென்ட் மாதிரியே இருக்கிறனால எலஃபென்ட் ஃபால்ஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இது மூணு ஃபால்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ஸ் செகண்ட் ஃபால்ஸ் தேர்ட் ஃபால்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ஸ் ரொம்ப அகலமாக இருக்குது ரெண்டாவது ஃபால்ஸ் ரொம்ப சின்னதாகவும் மூணாவது ஃபால்ஸ் உயரமாக இருக்கும் இங்கே குளிக்க அலோட் கிடையாது உள்ளே வரப்போ வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டு படி வழியாக இறங்கி மூணு ஃபால்ஸையும் பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான இடம்னே சொல்லலாம் இது முடிச்சுட்டு நாங்கள் செரப்புஞ்சி கிளம்பி போக ஆரம்பித்தோம் செரப்புஞ்சி காசி பழங்குடியினர் மக்கள் இருக்காங்களே அவங்களோட பாரம்பரிய தலைநகரம்னு சொல்லலாம் மேகாலயாவில் பருவமலை வரும்போதெல்லாம் இந்த செரப்புஞ்சி உயிர் பெற்று நிற்கிது காசி பகுதியில் மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட அதிசயமான டபுள் டெக்கர் ரூட் பிரிட்ஜ் அடையிறதுக்கு நீங்கள் சுமார் நாலு மணி நேரத்துலேருந்து ஆறு மணி நேரம் மலை ஏறி மூவாயிரத்தி ஐநூறு மேற்பட்ட படியை கடந்து போனால் மட்டும்தான் இந்த இடத்த அடைய முடியும் இதுக்கு நீங்கள் தேவையான எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு வந்தால் தான் இந்த ட்ரெக்கிங் ஸ்மூதாகவே அமையும் இதுக்கும் நீங்கள் என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கணும் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறமா சின்ன பசங்களாம் இந்த பேம்பூ ஸ்டிக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அதை வாங்கிக்கோங்க இது உங்களுக்கு இந்த ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இறங்குறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரிஞ்சாலும் இந்த இடத்த பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இதே வழியில் தான் நம்ம ஏறி வந்தாகணும் ஸோ ஏற போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த பேம்பூ ஸ்டிக் வந்து நம்மளுக்கு கட்டாயமாக தேவைப்படுது அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகும் இறங்கி போகும்போதும் ஏற போகும்போதும் அங்கங்கே சின்ன சின்ன பெட்டி கடைலாம் இருக்குது அந்த கடையில் உங்களுக்கு வாட்டர் கேன் அப்புறம் பிவரேஜஸ் ஜூஸஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் டீஹைட்
நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு சில்ட்ரன் கொடுக்கறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் பிளாஸ்டிக் கப் எதையுமே வந்து தூர வீசி போடாதீங்க அது ப்ராப்பராக டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பாங்க அந்த இடத்துல தூக்கி போடுங்க ஏன்னா இந்த இயற்கையை நம்ம தான் பாதுகாக்கணும் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் படியெலாம் ஏறி இறங்கி ஒரு வழியாக இந்த டபுள் டெக்கர் லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜுக்கு வந்தாச்சுங்க இது பார்க்க ரொம்பவே சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது ஏன்னா ரெண்டு மரத்துக்கு நடுவில் அதோட வேர்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பாலமாக அமைஞ்சிருந்தது அந்த பாலத்துக்கு இடையில் பழகலாம் போட்டு நமக்கு நடக்கிறதுக்கு நிறைய வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருந்தாங்க மேலே ஒரு பாலமும் கீழே ஒரு பாலமும் இருந்துச்சு இந்த பாலத்து பக்கத்தில் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் நாங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி குளித்தோம் அங்கே டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த டபுள் டெக்கர் ரூட் பிரிட்ஜ் பார்க்க வேண்டிய இடம்னே சொல்லலாம் இது அதிசயத்துலேயும் அதிசயம் இந்த பாலம் உயிரோடு இருக்கிற மரத்தோட ரூட்ஸ்னால் பின்னி பிணைஞ்சி நாளுக்கு நாள் இதோட பலம் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது டே த்ரீ இப்போ நம்ம பார்க்குற பிளேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிஸ்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நோஸ்தியாங் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த செவன் சிஸ்டர் ஃபால்ஸ் ஒரு லைம் ஸ்டோன் கிளிஃப்லேருந்து விழுது இது வின்டர் டைமில் இல்லைனா ரெய்னி சீசனில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வைப்ரண்ட் கலர்ஸில் அழகாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் போனது சம்மர் டைம்னால் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் மலை மேலேருந்து விழுந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இது இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேருமே இருக்குது அது வந்து மவுஸ் மை ஃபால்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரப்புஞ்சியில் இருக்க ஈகோ பார்க் தாங்க இது ஒரு சுற்றுச்சூழல் பூங்கா இந்த பூங்காவை மேகாலயா கவர்மெண்ட் தான் பராமரிச்சுட்டு வராங்க இந்த சிறப்புஞ்சியில் பசுமை பள்ளத்தாக்கு அப்புறம் அருகில் இருக்கிற நீர்வீழ்ச்சி இதெல்லாம் உள்ளடக்கி தான் இந்த ஈகோ பார்க் இருக்குது இந்த ஈகோ பார்க்கோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எட்டு மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் திறந்துருக்கு இந்த இடத்துல படகு சவாரி நீச்சல் ராஃப்லிங் ஸ்விப் லைனிங் இப்படின்னு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து நீங்கள் ஈடுபடலாம் சில டைம் நம்மளோட கிளைமேட் வந்து மோசமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பார்க் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த பார்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் விளையாடுறதுக்கு நிறைய இடம்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த நீர்வீழ்ச்சி வந்து இந்த பார்க்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது எந்த நீர்வீழ்ச்சின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த செவன் சிஸ்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்களா அதோட ஆரிஜின் வந்து இந்த பார்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி தான் கீழே விழுது உள்ளுக்குள்ளே சின்ன சின்ன தண்ணி நீரோட்டெல்லாம் போகுது அங்கெல்லாம் நாங்கள் நடந்து போய் என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த ஈகோ பார்க் பார்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டிய இடம் இந்த மவுஸ் மாய் கேவ் தாங்க இது இந்தியாவில் இருக்கிற கேவ்ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸான கேவ்னு சொல்கிறாங்க இந்த குகையோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகலமாக இருக்குங்க இதுக்குள்ளே யார் வேணாலும் உள்ளே போயிட முடியும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனதுக்கு அப்புறம் சில இடத்துல வந்து குறுகலாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம குனிஞ்சி மேலே ஏறி போய் ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இருக்குது இந்த குகையோட மேற்கூரையிலேருந்து தண்ணீர் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சொட்டிக்கிட்டே இருக்குது அந்த தண்ணி தரையில் கொஞ்சமாக ஓடவும் செய்யுது ஸோ நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்ஸு பார்த்து எடுத்து வைக்கணும் வலுக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த குகைக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸுமே வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து குகை இருட்டாக இருக்குது இந்த லைட் வெளிச்சத்தில் மட்டும்தான் நம்மளால் நடந்து போக முடியும் இந்த மவுஸ் மாய் கேவ் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்ரு மட்டும் தான் நம்ம போகிறதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க மிச்சம் இருக்கிற பிளேஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க இது நமக்கு தான் கேவே தவிர ஆனால் பல்வேறு விலங்கினங்களுக்கு வந்து ஒரு தங்கும் இடமாக இருக்குது இங்கே பல்வேறு பூச்சி வவ்வால் எலி இது தங்குறதுக்கெல்லாம் வசதியாக இருக்குது இந்த கேவோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நம்ம பார்வையிடுறதுக்காக அனுமதிக்கிறாங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டுமே வாங்கணும் இந்த குகைக்குள்ளே போகிறதுக்கு குழந்தைங்கள்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து தான் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போனோம் ஏன்னா இந்த குகை ஈரமாக இருக்கிறனால வலுக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நொக்காலிக்காய் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸும் பார்க்க ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது மழை இல்லாத டைமில் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வறண்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து கீழே விழுற தண்ணி பார்க்க ப்ளூ கலராகவும் க்ரீன் கலராகவும் நம்மளுக்கு தெரியுது அது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குளம் போன்ற ஒரு ஷேப்பை உருவாக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே கவர்ச்சிகரமாக இருக்குது டே த்ரீ நாங்கள் ஒரு ட்ரெக்கிங் போக ஆரம்பித்தோங்க இந்த ட்ரெக்கிங் பேர் மௌர
முதல்ல போகும்போது ஒரு பேம்பு பிரிட்ஜ் வந்துச்சு அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்துச்சு அதை தாண்டி போயாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அயன் பிரிட்ஜ் வந்துச்சுங்க அந்த அயன் பிரிட்ஜை ஈஸியாக போகலாம் தான் பார்த்தோம் ஆனால் கேப் விட்டு போக சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தது அதனால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேப் விட்டு போக ஆரம்பித்தோம் அயன் பிரிட்ஜ் ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ் இருந்தது அதில் தண்ணிலாம் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது இங்கே நடுவில் நின்று பார்க்குறதுக்கு அந்த ஸ்டோன்ஸில் தண்ணி ஓடுற அழகே தனி அழகு தாங்க அயன் பிரிட்ஜ் ஆடிக்கிட்டே இருந்தது அதே போல் சைடில் இருக்கிற இரும்பு கம்பியில் பார்த்து கை வைங்க ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில பேருக்கு கையை கிழிச்சு விட்டுருச்சு அதனால் நடக்கும்போது பார்த்து நடக்கவும் செய்யுங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் போகணும் இது ஒரு மாதிரி ஆடிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு இந்த அயன் பிரிட்ஜை கடந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பாதை பார்த்திங்கன்னா நேர் வழியாகவே இல்லை எல்லாமே கரடு முரடாக இருந்துச்சு ஏத்த இறக்கமாக இருந்துச்சு சில இடத்துல இந்த பேம்பு பிரிட்ஜஸ் வரும் அதில் ஏறி நம்ம போகலாம் ஒரு சில பேம்பு பிரிட்ஜஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா லேடர் மாதிரி இருந்துச்சு அது ரொம்ப ஸ்டீப்பாகவும் இருந்துச்சு மேலே ஏறி போகிற மாதிரி இருந்தது அதை தாண்டி போகும்போது நம்ம கல் மேலேயும் மலை மேலேயும் ஏறி போகிற மாதிரியுமே ஒரு ஃபீல் இருந்தது அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரொம்ப பார்த்து கால் எடுத்து வச்சுப்போங்க ஏன்னா வந்து லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளத்தாக்கு அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவே போய் ஆகணும் நம்ம இந்த ட்ரெக்கிங்கை இந்த ட்ரெக்கிங் வரும் போகும்போது நீங்கள் ஒரு பேக் பேக் கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அந்த பேக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் குளுக்காண்டி அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் கொண்டு வந்துடுங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஏற ஏற பயங்கரமாக பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகும் தண்ணி ரொம்ப நிறைய தேவைப்படும் அதே மாதிரி டயர்ட் ஆகிடுச்சின்னா இந்த குளுக்காண்டி எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் நம்ம எப்படி டபுள் டெக்கர் லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜ் போகும்போது சின்ன சின்ன பெட்டி கடைலாம் அங்கே இருந்துச்சோ அதே போல் இந்த பேம்பு ட்ரெக் போகும்போது சின்ன சின்ன பெட்டி கடலாக இருக்குது அங்கே நீங்கள் வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி காலி ஆகிடுச்சுன்னா வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் ஜூஸுமே அங்கே விற்கிது அதையும் வாங்கி குடிச்சிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகுது இந்த பேம்பு பிரிட்ஜில் ஏறும்போது சரி இப்போது இந்த பேம்பு பிரிட்ஜோட அழகையும் இந்த மலையோட அழகையும் ரசிச்சுக்கிட்டே வாங்க இந்த பேம்பு பிரிட்ஜ் ஏறி ஒரு முக்காவாசி தூரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நடந்துச்சுங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு மலையிலேருந்து இன்னொரு மலையில் நடந்து வர பர்சன் கூட நம்மளால் ஈஸியாக பேச முடியும் நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து எக்கோ அடிக்கும் அவங்க பேசுகிறது நமக்கு கேட்கும் நம்ம பேசுகிறது அவங்களுக்கு கேட்கும் இதெல்லாம் நான் மூவிஸில் தான் பார்த்துருக்கேன் ரியல் லைஃப்பில் ரியல் டைமில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது வந்து ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு அங்கேருந்து பேசும்போது ஜாலியாகவும் இருந்துச்சு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றதுனால ஒருத்தர் ஒருத்தர் கலாய்ச்சி பயங்கரமாக பேசிகிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தோம் கைஸ் ஒரு வழியாக பேம்பு ட்ரெக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ரெட் ஃப்ளாக் எடுத்துக்கு வந்தாச்சு பாருங்கள் இதுதான் கடைசி டெஸ்டினேஷன் ஏன் ஃப்ரெண்டு இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே மேலே ஏறி வந்துட்டான் பின்னாடி ரெண்டு பேர் நடந்து வரானுங்க எப்படிலாம் வந்துச்சு இந்த பேம்பு ட்ரெக்கு ஆசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்கேரியாக இருந்தது ரொம்பவே ஸ்கேரியாக இருந்தது பட் ஆனால் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இந்த ஃபீல் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது மேலே ஏறி வர போகும்போது ஒவ்வொரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கீழே இறங்கணும் ஏறணும் வெரி டயரிங் வெரி 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 டயரிங் ஓகே ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம கோலை முடிக்கணும்னு நினச்சோம் முடிச்சாச்சு சரி இங்கே வரணும்னா என்னென்னலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படியே வந்துடலாமா இல்லை ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிட்டு தான் இந்த பிளேஸ்க்கு வரணுமா ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸோட கொஞ்சம் நம்ம வாக்கிங் நல்லா போகிறோம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே 
இப்போது டெய்லி இப்போ வரோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் நிறைய தூரம் வாக்கிங் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு வர்றது ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டாமினா நல்லா வேணும் நிறைய லிக்விட் ஃபுட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுங்கள் டீஹைட்ரேட் எல்லாம் ஆகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க டே ஃபோர் டாக்கி மேகாலயாவோட ரொம்ப பழமையான பகுதிங்க அது மேகாலயாவோட எல்லை நகரமான டாக்கி ஆண்டு முழுதும் நீர் விளையாட்டு ஆர்வலர்களை வந்து தூண்டிக்கிட்டே இருக்கே இங்கே வர்றதுக்காக ஷில்லாங்லேருந்து எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் இந்த டாக்கி அமைஞ்சிருக்குங்க இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் நிலப்பரப்பு அப்புறம் இதோட கலாச்சார கலவையக்கான இது சிறந்த இடம்னே சொல்கிறாங்க இந்த டாக்கி ரிவரோட சீசன் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர்லேருந்து ஜான்வரி மாதம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதத்துக்குள்ளே வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ரிவரை வந்து ரொம்பவே க்ளீனாக பார்க்க முடியும் நாங்கள் போன டைம் சம்மர் டைம்னால் அந்த அளவுக்கு ரிவர் க்ளீனாகலாம் இல்லை எங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனை மொத்தமாகவே பிரேக் பண்ணிடுச்சு இந்த போட்டிங் போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு கொண்டு போய் விடுறாங்க அந்த எண்டில் நம்ம நின்று ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அங்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்து இதே இடத்துக்கு விட்டுறாங்க ஆக்சுவலாக இது தான் இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டர்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பார்டருக்கான எந்தவித அறிகுறியுமே இல்லை ஒரு இடத்துல பங்களாதேஷ் ஃப்ளாகும் இன்னொரு இடத்துல இந்தியா ஃப்ளாக் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க இந்தியா பங்களாதேஷ்க்கு இடையில் இருக்கிற ட்ரேடிங் சென்டரே இந்த டாக்கி தாங்க டாக்கி பங்களாதேஷோட என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேகாலயிலேருந்து வரக்கூடிய நிலக்கரி சுரங்கம் சுண்ணாம்பு கற்கள் இது எல்லாமே டாக்கி வழியாக தான் பங்களாதேஷ்க்கு ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க இந்த நதி ஓரத்தில் ஒரு தொங்கு பாலம் இருக்குது அந்த தொங்கு பாலம் மூலமாக தான் ரெண்டு நாட்டுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குது இது பிரிட்டிஷ் பீப்புளால் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்போது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த இரு நாட்டு மக்கள் வசதிக்காகவும் ஒரு சின்ன சந்தையும் இங்கே உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க உலகத்தோட மிகவும் தூய்மையான நதிகள் பட்டியலில் இந்த உங்காட் நதியும் இருக்குது அதாவது இந்த டாக்கி நதி தாங்க இது ஷில்லாங்லேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கிராமத்தில் எந்த விதமான தொழிற்சாலைகளே இல்லை அதனால தான் இந்த ஆறு வந்து மாசுபடாமையே இருக்குது விவசாயம் மற்றும் சுரங்க தொழில் இந்த ரெண்டையும் தவிர்த்து டாக்கியில் வாழ்கிற மக்கள் அதிக நேரத்தை மீன் பிடியில் வந்து செலவு பண்ணுறாங்க இந்த நதி தான் அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரமாகவே செயல்படுது இந்த இடம் இவ்வளோ தூய்மையாக இருக்க காரணம் என்னென்னா இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு நூறு சதவீதம் எழுத்தறிவு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இங்கே எல்லாருக்குமே எழுத படிக்க தெரியும் குளோபல் வார்மிங் கார்பன் எமிஷன் ஓசன் ஓட்டை இது போன்ற பல்வேறு வானிலை மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்களை பற்றி அறிந்த மக்கள் இது தங்களோட சொத்துன்னு நினச்சி ரொம்பவே தூய்மையாக பாதுகாத்துட்டு வராங்க இந்த உங்காட் நதியை அடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த கராங் சூரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து விழுகிற தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து பச்சை கலரில் காட்சி அளிக்குது ஒரு ஸ்விம்மிங் ஃபூல் எஃபெக்டே கொடுக்குது இது வந்துட்டு இங்கே நம்ம குளிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணுறாங்க லைஃப் ஜாக்கெட் வாங்கிட்டு தாராளமாக நம்ம இங்கே குளிக்க போகலாம் இந்த கராங் சூரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஷில்லாங்லேருந்து எண்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அமைஞ்சிருக்கு இங்கே ஒரு தடவை வந்து குளிச்சிட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப வரணும்னு உங்களுக்கு ஆசையை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு அற்புதமான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இது அடுத்து நம்ம பார்க்குறது மேகாலயாவோட மேற்கு ஜெயின்ட ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள பெப்பே நீர்வீழ்ச்சி தாங்க இந்த பெப்பே ஃபால்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக மினி ட்ரெக்கிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபால்ஸ் ஷில்லாங்லேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகும் ஷில்லாங்லேருந்து நீங்கள் இங்கே வரணும்னா இங்கே இருக்கிற தண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா வானத்தை போல் ரொம்ப நீளமானதாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் பச்சை கலராகவும் உங்களுக்கு காட்சி அளிக்குது இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்கிறதுக்கு நம்மளை அலோ பண்ணுறாங்க லைஃப் ஜாக்கெட்டுமே தராங்க அதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப சேஃப்டியாகவே இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் நம்ம குளிக்கலாம் ரொம்ப குளிரில் சந்தோஷமாக நம்மளை ஃபீல் பண்ண வைக்கும் இது இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு இன்னொரு பேருமே வச்சுருக்காங்க அதுதான் பேரடைஸ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் டே ஃபைவ் நாங்கள் ஷில்லாங்கே ரிட்டர்ன் வந்துவிட்டோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ் மியூசியம் இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் மியூசியம் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஆதார் கார்டு காமிச்சு ஒரு டெம்பரரி ஐடி கார்டு வாங்கிக்கணும் அப்படி வாங்கினா மட்டும்தான் இதுக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு உங்களை அலோ பண்ணுவாங்க உள்ளே வந்தவனையும் நிறைய டம்மி ஏர்க்ராஃப்ட்லாம் இருக்குது ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸோட யூனிஃபார்ம்லாம் அழகாக அலைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் அவங்க யூஸ் பண்ணுற கேப் டை அப்புறம் கன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஷோகேஸ் பண்ணி